حضرات گرامی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ مبارکہ رمضان کی چھبیسویں تاریخ کی بات آسوم علیہ السلاۃ والسلام کے حاضر ہیں چونکہ رمضان اپنے آخری مرحلے میں لہذا بندے کی طرف سے وہ ساری کوششیں جو اس ماہ مبارک ہے رمضان میں انجام دی گئی تھیں اللہ کی بارک دعا ہے جس کا پہلے ہی فقرہ ہے کہ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان میں اور اس چھبیسویں تاریخ میں ہماری طرف سے جو بھی سعی اور کوشش تیری بارگاہ کے لیے پیش کی گئی ہے تشکر اور قابل قدر قرار دے بے شک گرسنیگی اور تشنگی یعنی بھوک اور بس ماہ مبارک رمضان میں حالت روزہ میں انسان کو یہ احساس تو دلاتی رہی کہ بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے مگر پھر بھی انسان نے یہ سب برداشت کیا تاکہ اللہ اس کے اس عمل کی قطردانی کر سکے ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زحمات اور مشکلات بھی اگر ہماری کوششوں کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے تو واقعہ عجیب ہے گرچہ یہ حساسیت صرف اور صرف ماہ مبارک رمضان اور اس کے روزوں کے لیے ہی نہ ہو بلکہ آئندہ بھی حساسیت برقرار رہے کہ اللہ ہماری ہر طریقے کی سعی اور کوشش جو اس کی راہ اور اس کی رضایت کے لیے کی جائیں انہیں اللہ کیا کرے قبول فرمائے اور قابل قدر سمجھے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری عبادات ہماری سعی اور ہماری یہ کوششیں اللہ کی راہ میں برباد نہ ہونے پائیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی ہماری ساری زحمتیں ضائع ہو جائیں دیکھیے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ عمل کا انجام دینا مشکل تو ہے لیکن عمل کو محفوظ رکھنا یہ مشکل تر کام ہے لہذا یہ ساری جو ہے وہ مشکلات اور زحمات ایسا نہ ہو کہ ضائع اور برباد ہو جائیں یہ ساری عبادتیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچیں صرف ایک مثلا کسی غلطی اور کسی گناہ کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ ہم کسی پر ایک تو ہم اس طرف ہم کو اور آپ کو متوجہ رہنا چاہیے کہ ان ساری عبادتوں کو ایک تہمت یا بہت سایہ اور برباد نہ ہونے دیں بہت حد تک ممکن ہے کہ جو بھی اللہ کے بارگاہ میں ہماری سعی اور کوششیں ہیں وہ کسی ایک عمل کی بنا پر کیا ہے برباد ہو جائیں اگلا جملہ ودم بھی فی ہے مغفورہ وام علیفی ہے مقبولہ معبود اس میں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما ظاہر سی بات ہے کہ انسان گناہوں کا مجسمہ ہے خطائیں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں 
اشتباہات ہوتے ہیں گناہ سرزد ہوتے ہیں ادا انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ گناہوں کو اگر انجام دے دیا ہے تو اللہ سے اس بات کے لیے دعا بھی کرے کہ معبود ہمارے گناہوں کو کیا ہے بخش دے مغفرت فرماؤں کی اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اس لیے کہ اعمال جو ہے وہ کیا انجام دینا ہی کمال نہیں بلکہ اعمال کا بارگاہ معبود میں قبول ہونا کمال ہے تو اس کے لیے وہ دعا کرتے رہے نہ یہ کہ عمل کر کے آدمی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ اب تو ہم نے اپنا کام کر دیا نہیں روایات سے یہ بات جو ہے وہ کیا ہے صاف ہے کہ عمل کرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اعمال کیا ہیں اللہ کے بارگاہ میں قبول بھی ہو سکیں صرف یہ نہیں کہ اعمال انجام دے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کسی طریقے کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا اور التجا بھی نہ ہو ممکن ہی نہیں کہ ہمارے جو ہے وہ اندر مسئلہ یہ ہے کہ عیب کا جو جہاں تک مسئلہ ہے کہ ہر انسان کے اندر مثلا جو ہے وہ گناہ ہے عیب ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اندر عیب نہ ہوں دوسروں کے اندر ہوں یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے اندر عیب نہ ہوں ہم بے عیب ہوں بے عیب صرف خدا ہے انبیاء ہیں مرسلین ہیں اور اہل بید علیہ مصلاۃ وسلام ہیں خدا کے علاوہ معصومین علیہ مصلاۃ وسلام ہیں جو بے عیب ہیں بقیہ سب میں جو ہے وہ کیا ہے عیب پائے جاتے ہیں یہ بات ہے کہ سب کے اندر عیب موجود ہے مگر یہ بھی عجیب بات ہے یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے ثابت ہے کہ ہر کسی کو کیا ہے دوسروں کا عیب نظر آتا ہے اپنے عیب کسی کو نظر نہیں آتے ہیں روایت میں ہے اس کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے کے آنکھ کے اندر کا ذرہ تو نظر آتا ہے لیکن اپنے اندر جو گھسی ہوئی شاخ ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے کنایا یہ ہے کہ انسان جو کیا دوسروں کے عربوں کو دیکھتا ہے اپنے عرب کو وہ نہیں دیکھ پاتا ہے موسم علیہ السلط وسلام ارشاد فرماتے کہ خوش بحال خوش نصیب وہ شخص کے جو اپنے عیب کو دیکھتا ہے کوئی تعلق بے شک ماہ رمضان مغفرت اور قبولیت اعمال کا مہینہ ہے اور فیل کی تکمیل کا مہینہ ہے ماہ رمضان جو کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ فصل پک گئی ہے اب نتیجہ آنا ہے اس لیے کہ ماہ مبارکہ رمضان کیا ہے خصوصیت کے ساتھ جس میں جو ہے وہ کیا ہے سونا بھی اللہ کی رضا اگر کوئی سوتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہوا شمار ہوتا ہے سانسیں جو ہے وہ کیا ہے یہ سب اللہ کی تسبیح اور ذکر میں شامل ہے یہ عبادتوں کا مہینہ ہے شب زندہ داری کا مہینہ ہے رات میں اٹھ کر کے اللہ کے بارگاہ میں عبادتیں انجام دینے کا مہینہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کیا ہے مثلا یہ نیت کرتا ہے سوچتا ہے کہ ارادہ کرتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھیں گے نماز شب پڑھیں گے لیکن پھر بھی کیا ہے اٹھ نہیں پاتا ہے اکثر سبھی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن آدمی جو ہے وہ اٹھ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اٹھ نہیں پاتا ہے ارادہ کر کرنے کے باوجود روایت سنی ایک شخص آتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کہتا ہے کہ مولا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز شب کے لیے اٹھوں گا لیکن پھر بھی میری آنکھ نہیں کھلتی میں نہیں اٹھ پاتا ہوں امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ جو ہے وہ زنجیر بن جاتے ہیں 
और जो है वो तुम्हें जकड़ लेते हैं तुम्हें रोक लेते हैं ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर ना हो सको मुसल्ले पर ना हो सको बेशक सही भी है ये गुनाह जो है क्या है जंजीर बन जाते हैं कि आदमी अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं हो पाता है बेशक अल्लाह जो है वो क्या है सत्तारूलोयूब है गुनाहों को छुपाता है बंदों के ये बात रवायत में मौजूद है कि अगर जो है वो अल्लाह सत्तारूलोयूब ना होता तो क्या होता है इसको महसूस कीजिए कि रवायत में है कि अगर अल्लाह सत्तारूलोयूब ना होता और बंदों के गुनाह बंदों पर जाहिर हो जाते तो एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे के पास में ना बैठता और गुनाहों में अगर बदबू होती तो इतना इंसान जो बदबूदार हो जाता जिंदा इंसान भी कि कोई उसके पास एक इंसान दूसरे इंसान के पास नहीं बैठता या ये कि ये भी रवायतों में कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी के गुनाह से वाकिफ हो जाए तो क्या है कि उसके जनाजे को भी दफन करता अगर किसी के वाकई गुनाह जो है वो क्या है जाहिर हो जाए तो आदमी उसे दफन भी ना करे उसे यूं ही छोड़ दे मरने के बाद लेकिन फिर भी बाज गुनाह है कि जो जाहिर हो जाते हैं इंसान लाख उन्हें छुपाना चाहे बाज गुनाह है कि जो छुपाने के बावजूद भी जाहिर हो जाते हैं अल्लाह जाहिर कर ही देता है ऐसा क्यों होता है क्या यहाँ अल्लाह सत्तारूब नहीं है यहाँ भी सत्तारूब है लेकिन रवायतों में ये बात भी है कि जब इंसान जो है एक ही गुनाह को बार बार करता है बार बार करता है उसकी तकरार करता है गुनाहों पर इसरार करता रहता है मुसलसल गुनाहों को अंजाम देता रहता है तो फिर वो गुनाह छुप नहीं पाता है आदमी का लाख कोशिश करे छुपाने की मगर छुपता नहीं आशकार हो ही जाता है एक आदमी नहीं बयान करेगा उसको दूसरे से मगर दूसरा बयान करेगा वो नहीं बयान करेगा अगला बयान करेगा मुमकिन एक बार इंसान से खता हो तोबा कर ले तो जाए वो वो गुनाह पोशीदा हो जाए अल्लाह पोशीदा कर ले पोशीदा रख ले लेकिन जब उसी गुनाह को बार बार इंसान करता है बार बार करता है या दूसरे कई गुनाह जो मुसलसल गुनाहों में मुबला होता है तो अल्लाह फिर उसके गुनाहों की पर्दापोशी नहीं करता है फिर वो जाहिर हो जाते हैं ऐसा हमारे सामने मौजूद है हमारे माशरे में हमारे आस ऐसा मौजूद है कि हम देखते हैं कि आदमी मुसलसल गुनाह करता है इसरार करता है गुनाहों पर पै दर पै गुनाहों को अंजाम देता है तो फिर वो गुनाह छुप नहीं पाते हैं बंदे लाख कोशिश करता है उसे कवर्ड करने की कोशिश करते हैं मगर वो गुनाह कवर्ड नहीं हो पाते हैं किसी तरीके से वो कवर नहीं हो पाते हैं और होने भी नहीं चाहिए ताकि दूसरों को इबरात मिल सके वो गुनाह आशकार होने भी चाहिए ताकि दूसरे लोग सबक हासिल कर सकें अगर बंदा वाकई ना फरमान है गुनाहकार है और मुसलसल गुनाह कर रहा है तो उसके गुनाह चाहिए भी एक वो आशकार हो जाए ताकि जो है वो क्या है दूसरे लोग अलबरत हासिल करें उसके गुनाह से आखिरी फकर या असम ये सबसे ज्यादा सुनने वाले परवरदिगार सुनने वालों में सबसे बेहतरीन सुनने वाला कौन होता है कोई आहिस्ता से भी बोले तब भी जो क्या है अल्लाह सुन लेता है इस सिलसिले में जाना भी ऐसा सलात वाम से भी एक रवायत है लेकिन चूंकि गुफ्तु तुलानी ना हो इसलिए वो रवायत नहीं अर्ज़ करेंगे इंसान आहिस्ता से भी बोले तब भी अल्लाह सुन लेता है और फिर बोलने की जरूरत नहीं अगर इंसान दिल में भी रखे तब भी अल्लाह सुन लेता है उसे इसे इसीलिए उसको आसमा और शान कहा जाता है वो सबसे ज्यादा सुनने वाला हर बात को अल्लाह सुनता है हर चीज को अल्लाह सुनता है हर किसी की जो है वो क्या है दुआ को सुनता है हर किसी की एहतियात को सुनता है हर किसी की इल्तजा को सुनता है हर किसी की दाद फरियाद को सुनता है हर किसी का रज व न्याज को सुनता है तस्वीर को सुनता है जिक्र को सुनता है बशरत के सुनाने का भी सलीका हो सुनता तो हर चीज है 
سنانے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے سمجھا ہے وہ انسان سلیقے سے سنا ہے کہ جو اللہ جو ہے وہ کیا ہے اسے آسانی سے سننے کے بعد قبول بھی کر لیں ٹھیک ہے اللہ ہماری ہر دعاؤں کو سنتا ہے ہر باتوں کو سنتا ہے ہر گفتگو کو سنتا ہے ہر ایک کلمہ ہر ایک حرف سب کا سب اللہ سنتا ہے تو آئیے پھر انہی کلمات نورانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود ہمارے ان دعاؤں کو بھی سن لیں مستجاب کر لیں ان دعاؤں کو قبول کر لیں کہ معبود ہم جو بھی زہمات برداشت کر رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں ان سب کو کیا ہے قابل قدر قرار دیں ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمارے اعمال کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ان کی پردہ پوشی فرما ہمارے سارے اعمال کو کیا ہے پروردگار قدر کی نگاہ سے دیکھ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما ہوں 